से एन एम डिकेट और ईटा के आपके पास 16 एम यू की हाउ मेनी बॉन्ड इन 32 ग्राम ऑफ मीथेन रहीम आज हम लेके आए कोर्स एडिक्स की तरफ से एन एम डिकेट और ईटा के लेक्चर नंबर फाइव का बैकग्राउंड वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्म में जो एम सी क्यूज है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले हमारे पास मीथेन एक मालिक्यूल है इसमें कार्बन का एटॉमिक मास एम यू है हाइड्रोजन का वन है लेकिन फोर एम नंबर फोर ए एम यू है दोनों को सम अप कर दो तो मॉलिक्यूलर मास है एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन का एक मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन का याद रखेंगे सिक्सटीन इसका मॉलिक्यूलर मास है याद रखे अगर हम इस मालिक्यूलर मास को ग्राम मालिक्यूलर मास में या ग्राम मालिक्यूल में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या करते हैं 12 ए एम यू की जगह 12 ग्राम लगाएंगे ए एम यू खत्म होके ग्राम में कन्वर्ट होता है 4 ए एम यू की जगह हम 4 ग्राम लिखेंगे 16 ए एम यू की जगह 16 ग्राम अब इसमें नंबर ऑफ मालिक्यूल 6.023 पॉइंट टू की पावर 23 मालिक्यूल्स है ये आपके पास एवेगाद्रो नंबर के बराबर होता है और एवेगाद्रो नंबर जिसमें इतने पार्टिकल होते हैं वो वन मोल के बराबर है लिहाजा ये 16 जो है ये आपके पास मोलर मास हुआ तो ये याद रखिए ये इसके बराबर है ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है अब 16 ग्राम मीथेन में कार्बन 12 ग्राम है और हाइड्रोजन 4 ग्राम है अगर ये आपके पास 32 होता है तो ये 24 और ये 8 बन जाता है अगर ये आपके पास 1.6 ग्राम होता है तो ये 0.4 और ये 1.2 ग्राम बन जाता है तो अगर आपके पास 16 एम मीथेन का मालिक्यूलर मास है तो उसमें एटॉमिसिटी यानी टोटल एटम्स फाइव होते हैं कार्बन वन हाइड्रोजन फोर बांड कितने होते हैं बांड जो है आपको पता है कि एटॉमिसिटी से एक को निकाल दो तो एटॉमिसिटी फाइव है एक को निकाल दो तो फोर ये फोर बन जाता है इसके विलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आठ होते हैं क्यों क्योंकि कार्बन ग्रुप नंबर फोर से है और यहां पर भी आउटर मोस्ट में फोर इलेक्ट्रॉन है तो एट विलेंशियल इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास सिक्सटीन ए एम यू जो के मालिक्यूलर मास है अगर हम इसको सिक्सटीन ग्राम लगाएंगे तो जिस तरह सिक्सटीन ए एम यू में फाइव एटामिसिटी है तो सिक्सटीन ग्राम में आपके पास एटॉमिसिटी के साथ आपने एवेगाद्रो नंबर को मल्टीप्लाई करना है इस तरह से 16 एम यू मीथेन में बॉन्ड 4 है लेकिन 16 ग्राम मीथेन में 4 इन टू एवेगाद्रो नंबर के जो बॉन्ड होते हैं ये 16 ग्राम में विलनशील इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं लेकिन ये अगर 32 ग्राम होते हैं तो ये आपके पास एट इंटू एवेगाद्रो नंबर याद रखिए अगर आपके पास मालिक्यूल्स वाटर का हो या अमोनिया का हो या एच का हो जो भी मालिक्यूल्स है उसका आपने बैकग्राउंड समझना है अपने दिमाग में रखना है उसके बाद आपने एम को सॉल्व करना है विदाउट एनी फार्मूला हाँ फार्मूला भी है कि मोल इक्वल टू ग्राम मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मोल इक्वल टू एवेगाद्रो नंबर डिवाइडेड बाय मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवेगाद्रो नंबर और मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम वहां से भी मोल आप निकाल सकते हैं तो ये कंसेप्ट है मोल का तो हमारे पास बहुत सारे मालिक्यूल्स है और उसका बैकग्राउंड आपने याद रखना है तो हमारे पास क्वेश्चन है 
What is the atomicity of 32 gram of methane? 32 gram of methane है और methane हमारे पास 16 gram है तो अगर 16 gram आपके पास methane है तो उसकी atomicity 5 into Avogadro number है ये हकीकत में इतना है लेकिन अगर ये 32 ग्राम मीथेन हो तो फिर ये कितना होगा इसके मुकाबले में ये डबल तो इसके मुकाबले में ये भी डबल तो ये 10 into Avogadro number होगा या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पता चलेगा के 5 into Avogadro number into 32 divided by 16 तो इसको इससे कर दो तो ये 2 और इसको इससे multiply कर दो 10 into Avogadro number ये आपके पास बन जाता है 10 10 into Avogadro number ये 10 in, into Avogadro number बन जाता है इस तरह से जो MCQs है in the form of short question कि how many born in 32 gram of methane तो हमारे पास methane 16 gram है और 16 gram में आपके पास 4 into Avogadro number के born है अगर ये 16 AMU होता तो 4 born होते लेकिन ये 16 gram है तो देखे 16 gram methane में आपके पास 4 बॉन्ड है लेकिन ये अगर 32 ग्राम ये मीथेन हो तो ये बॉन्ड कितने होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या डायरेक्ट इसके मुकाबले में ये डबल तो ये आपके पास 8 बॉन्ड हो जाते हैं 8 सर सॉरी 8 इनटू एवेगाद्रो नंबर 8 इनटू एवेगाद्रो नंबर साथ एवेगाद्रो नंबर लगाना है अब अगर आपके पास ये सवाल इस तरह से है कि how many bond in 3.2 gram of methane तो देखे 16 gram 16 gram methane में bond 4 into Avogadro number और Avogadro number की जगह आप 6.023 ये भी लेख सकते हैं तो 16 gram methane में आपके पास 4 into Avogadro number के याद रख के bonds होते हैं ये आपके पास bond होते हैं covalent bond लेकिन अगर ये आपके पास 32 gram methane हो तो ये bond कितने होंगे ये इसके मुकाबले में ये double 8 into Avogadro number के bond होते हैं लेकिन मैं अगर 3.2 gram मीथेन ले लूं तो मैंने डेसिमल को 2 से पहले लगाया तो मैं यहां पर भी 8 से पहले डेसिमल को लगाऊंगा 0.8 यानी 8 से पहले डेसिमल 2 से पहले डेसिमल यहां 8 से पहले डेसिमल इनटू एवेगाद्रो नंबर ऑफ बॉन्ड ये बन जाते हैं याद रखें हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन 32 ग्राम ऑफ मीथेन तो अब देखिए आपके पास 16 ग्राम 16 ग्राम मीथेन है और उसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4 है हाइड्रोजन के भी 4 तो 8 हो जाते हैं लेकिन चूंकि यहां पर AMU अगर होता तो ये 8 होते यहां 16 ग्राम है तो 8 into Avogadro number ये 8 into Avogadro number है और Avogadro number की जगह आपने 6.023 इसको भी लगाना है तो अगर ये 32 ग्राम मीथेन हो तो आपके पास जो विलेंसेशियल इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे इसके मुकाबले में ये डबल तो ये आपके पास 8 की जगह आपके पास आएगा 16 इनटू एवेगाद्रो नंबर ऑफ विलेंसेशियल इलेक्ट्रॉन ये होंगे सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द लेक्चर नंबर 5
for the eta and nm decay okay thank you for watching this video allah hafiz